আনন্দ বার্তার বিশেষ খবর নিয়ে আপনাদের সঙ্গে থাকছি আমি মিনাকে এই মুহূর্তে বিস্তারিত খবরে যাওয়ার আগে শুরুতে চোখ রাখবো আজকের নিউজ হেডলাইন্সে হেডলাইন্স আউশগ্রাম দুই নম্বর ব্লকের অভিরামপুরে তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে একটি রাজনৈতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলো শাসক দলের পক্ষ থেকে একটি কর্মী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলো শনিবার পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির তৃতীয় বার্ষিকী সম্মেলন ও নবীনবরণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হলো লোয়া দিবাকর বিদ্যা মন্দির হাইস্কুলের বাৎসরিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হল শাসক দলের পক্ষ থেকে একটি মিছিল অনুষ্ঠিত হল বসুলে আউসগ্রামের করুণজি মোড়ে মালবোছাই কন্টেনার উল্টে আহত হলেন চালক বাঁকুড়া জেলার ইন্ডাসে শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে বার্ষিক উৎসব ও বাসন্তী পুজো অনুষ্ঠিত হল দুর্ঘটনার কবলে পড়ে মৃত্যু হল দুজনে চলে আসছে বিস্তারিত খবরে আউসগ্রাম দু নম্বর ব্লকের অভিরামপুরে তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে একটি রাজনৈতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনকে সামনে রেখে সম্মেলনটি অনুষ্ঠিত হয় প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অনুব্রত মণ্ডল শনিবার আউসগ্রাম দু নম্বর ব্লকের অভিরামপুরে অনুষ্ঠিত হল তৃণমূল কংগ্রেসের ডাকে একটি রাজনৈতিক সম্মেলন প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বীরভূম জেলা তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি তথা আউসগ্রামের তৃণমূল পর্যবেক্ষক অনুব্রত মণ্ডল এছাড়া উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মৎস্যমন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা আউসক্রামের তৃণমূল ব্লক সভাপতি রামকৃষ্ণ ঘোষ থাকবে থাকবে স্বাস্থ্য পরিষেবা আজ পশ্চিম বাংলার প্রত্যেকটা হাসপাতালে একটা ওষুধ কিনতে হয় না এরাল গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান উজ্জ্বল পাল তৃণমূল নেতা গদাধর হাজরা অসিত মাল সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ঢুকেছিল আপনাদের অ্যাকাউন্টে পনেরো পয়সা ঢুকে নাই এক মিথ্যা অবধি প্রধানমন্ত্রী महिला कथबार्ता पितृतुल्य लोक बाबी लोक तीर्थस्थान तो जापीठ जा बीरभूम जिला चौदह मंगलगढ़ अठारो अठारो नयो बिना प्रतिद्वंदी जीतब मानुष्ट 
দিয়েছে মারামারি দিয়েছে দাঙ্গা দিয়েছে অশান্তি দিয়েছে ভালোবাসা যায় না আর মমতা ব্যানার্জি খাদ্য দিয়েছে শান্তি দিয়েছে ভালোবাসা দিয়েছে যদি কেউ বলে যে ভাই পয়সা দাও কমপ্লেন করবে বলেছে এখনো পাইনি এটা নিশ্চয়ই বলবো এছাড়াও এদিন তিনি বিরোধী দলগুলির বিরুদ্ধে এক রাশ ক্ষোভ উগ্র দেন আউসগ্রাম থেকে প্রতিক্রিয়ত দাস বৈরাগের রিপোর্ট আনন্দ বার্তা শাসক দলের পক্ষ থেকে একটি কর্মী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল শনিবার আতাগড় বাস স্ট্যান্ডে অনুষ্ঠিত হয় এদিনের এই সম্মেলনটি আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচন উপলক্ষে এইরূপ কর্মসূচি গৃহীত হয় শাসক দলের পক্ষ থেকে একটি কর্মী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল শনিবার গোবিন্দপুর অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেস কমিটির পক্ষ থেকে অনুষ্ঠিত হয় এদিনের এই সম্মেলনটি আটাগর বাস স্ট্যান্ডে অনুষ্ঠিত হয় এদিনের এই কর্মসূচি এদিন দলীয় নেতৃত্ব মিছিল করে এসে সম্মেলন মঞ্চে উপস্থিত হন আদিবাসী নৃত্যের মাধ্যমে পরিপূর্ণতা পায় মিছিলটি বর্তমান উত্তরের বিধায়ক নিষিদ মালিক সংগঠনের ব্লক সভাপতি শ্যামল দত্ত সহ অন্যান্যরা এদিনের কর্মসূচিতে অংশ নেয় আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনকে সামনে রেখে অনুষ্ঠিত হয় এদিনের এই কর্মসূচি সম্মেলন উপলক্ষে দলীয় কর্মী সমর্থকদের উপস্থিতি ছিল নজর কারা নির্দেশে এবং আমাদের কর্তৃপক্ষ বা অফিস আছে নির্দেশে আমাদের বিভিন্ন ব্লকে আমাদের ব্লক সম্মেলন আমরা কমপ্লিট করেছি এবং সেই মতো আমাদের এই ব্লকে যে আমাদের নটি আমাদের গ্রাম পঞ্চায়েত আছে নটি অঞ্চল আছে সেই অঞ্চলে আমরা অঞ্চল ধর ধরে প্রতিটি অঞ্চলে আমরা সংগ্রহ করছি আইন থেকে তার প্রশাসন হয়েছে সকালে আমরা করেছি বৈজ্ঞানিক অঞ্চল এবং আমরা বিকেলে করছি গোবিন্দপুর অঞ্চল এরপর আমরা কাল কাল এবং পরশু আমরা আরও যে সমস্ত অঞ্চলগুলো আছে আমরা সমস্ত কর্মীদের নিয়ে বুথভিত্তিক আমরা সম্মেলনের প্রস্তুতি নিয়েছি এবং আগামী যে পঞ্চায়েত নির্বাচন সেই পঞ্চায়েত নির্বাচনে কর্মীরা কীভাবে খাটবে কীভাবে তার পঞ্চায়েতের ভোটে প্রস্তুতি করবে সেই ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা এই এই সম্মেলনের মধ্যে হবে এটা কোনো রাজনৈতিক সভা নয় এটা শুধুমাত্র সম্মেলন আমরা আমাদের যারা বুথে ভোট পরিচালনা করে যে সমস্ত বুথ সভাপতি আছে তাদের নিয়ে এই সভা কর্মসূচিকে স্বার্থ গ্রুপ দিতে কসুর রাখেননি আয়োজকরা মাধ্যমিক পরীক্ষা শুরু হবে মাধ্যমিক পরীক্ষা শেষ হলো আমরা জেলা পর্যায়ে মহকুমা ভিত্তিক এবং ব্লক পর্যায়ে সম্মেলন করে ফেলেছি আমরা এক এক দিনে তিনটে করে সম্মেলন আমরা অঞ্চল লেভেলে করছি এটা গোবিন্দপুর অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের এই সময় সম্মেলন আমাদের শুরু হয়েছে আমাদের মাননীয় বিধায়ক পঞ্চায়েত সমিতি গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরের সদস্য সদস্যরা এবং পার্টির যারা কর্মকর্তা তাদের নিয়ে আমরা সার্বিক একটা আলোচনা করছি যে আগামী পঞ্চায়েত নির্বাচনে আমাদের লক্ষ্য কী হবে মিশা কী হবে পঞ্চায়েত নির্বাচনে আমরা কীভাবে উদযাপন করবো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় উন্নয়নকে সামনে রেখে যে কাজ পশ্চিমবঙ্গে চলছে সে কাজকে আরও গতিশীল করা তার একটা তথ্যভিত্তিক আলোচনা করা বুথভিত্তিক আর সামনে যে উনিশ সালে লোকসভা নির্বাচন জাতীয় সরকার গঠনে আমাদের দলের ভূমিকা আমাদের নেতৃত্বকে আমরা কীভাবে দেখতে চাই সেটা সেটাকে সলতে পাকানোর কাজ কিন্তু পঞ্চায়েত নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে শুরু হবে তাই আমরা সেটা সামনে রেখে পঞ্চায়েত নির্বাচনকে নিবিভাবে জনগণের সঙ্গে যোগাযোগ করে জনগণকে সাথে নিয়ে গোবিন্দপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের উন্নয়নটা আমরা যেটা আরও গতিশীল করে যাই এবং সকলে মানুষের সাথে যোগাযোগ করে আমরা যদি নিরঙ্কুশভাবে এই এলাকা থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দল তৃণমূল কংগ্রেসকে তুলতে পারি সেই চেষ্টার জন্য আজকে আমরা এই সম্মেলন শুরু করছি আটাগড় থেকে জয়ন্ত অধিকারী রিপোর্ট আনন্দ বার্তা চোখ রাখবো পরবর্তী খবরে পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির তৃতীয় বার্ষিকী সম্মেলন ও নবীন বরণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হল আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচন উপলক্ষে এই রূপ কর্মসূচি গৃহীত হয় কর্মসূচিকে যথাযথ রূপ দিতে আয়োজকদের মধ্যে তৎপরতা ফুটে ওঠে পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির তৃতীয় বার্ষিক সম্মেলন ও নবীন বরণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হল এদিনের এই অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হয় জামালপুরে সাতটি অঞ্চলের প্রধান অঞ্চল সভাপতি ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের কার্যকারী সভাপতি সহ অন্যান্যরা এদিনের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন উদ্দেশ্য বলতে বর্তমানে যে সমাজ ব্যবস্থায় যে অবক্ষয় চলছে চারদিকে যে হানি চলছে সেগুলো থেকে রক্ষা করার জন্য মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে সংগ্রামী প্রয়াস চালাচ্ছেন সেটাকেই সে সেই তা সাফল্যকে উন্নয়নকে হাতিয়ার করে আমরা যে শাখা সংগঠন হিসেবে পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি যে কাজটা ধারাটাকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছি সেটাকেই সাফল্যমণিত করার কাজের জন্য এই সম্মেলনটাকে অনুষ্ঠিত করা এবং তার সঙ্গে সঙ্গে আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনে তৃণমূলের হাতকে শক্ত করা সেটাই হচ্ছে মূল উদ্দেশ্য অনুষ্ঠানে কারা উপস্থিত ছিলেন উপস্থিত ছিলেন আমাদের অঞ্চলের 
বিভিন্ন যে সাতটা অঞ্চল আছে এই চক্রের সাতটা অঞ্চলের প্রধান এবং সেই অঞ্চলের অঞ্চল সভাপতি তৃণমূল কংগ্রেসের তারা উপস্থিত ছিলেন ব্লকের ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি উপস্থিত ছিলেন কার্যকারী সভাপতি উপস্থিত ছিলেন অন্যান্য নেতারাও উপস্থিত ছিলেন এছাড়া আমার সংগঠনে পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল কংগ্রেসের যে সমিতির যে শিক্ষক সমিতি তার যে প্রধান যে জেলা সভাপতি তপন পরেল উপস্থিত ছিলেন মূলত আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচন উপলক্ষে অনুষ্ঠিত হয় এদিনের এই কর্মসূচি কর্মসূচিকে স্বার্থক রূপ দেওয়ার লক্ষ্যে আয়োজকদের মধ্যে তৎপরতা ফুটে ওঠে আজকে প্রাথমিক শিক্ষক সম্মেলনে আমাদের শিক্ষকরাই উপস্থিত ছিল এবং আমাদের শিক্ষকদের জেলা নেতৃত্ব ছিল আমাদের ব্লকের সভাপতি অরবিন্দ ভট্টাচার্য ছিল এবং ব্লকের সমস্ত নেতৃত্বই ছিল আমাদের এইখানে একটি বার্তা দেওয়া হলো যে আগামী পঞ্চায়েত নির্বাচনে আমাদের শিক্ষকদেরও একটা দায়িত্ব আছে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জিকে আবার পঞ্চায়েতে ফিরিয়ে আনার দাবি দিয়ে শিক্ষকরা এই সম্মেলন শুরু করলো এবং যে শিক্ষক গড়ার কাজে দিয়েও আমাদের এই সম্মেলনে এই কথা বক্তব্যে বলা হল জামালপুর থেকে কৃষ্ণ সাহার রিপোর্ট আনন্দ বার্তা चट्टोपाध्याय বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা নৃত্য ও সঙ্গীতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানকে পরিপূর্ণতা দেয় আবার পারাপার সরকারে নেন এটাই হচ্ছে সামাজিক কর্তব্য তাই নবীন প্রজন্মকে বলবো মূল্যবোধ থেকে দূরে চলে যাবে না শিক্ষায় মূল্যবোধ দরকার আছে এবং সেই শিক্ষায় তোমাদের তৈরি করবে যা বিদ্যাসাগর তার বর্ণ পরিচয়ে উল্লেখ করে গেছে সবার সুস্থ কথা বলে বিধায়ক ছাড়াও এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পূর্ব বর্তমান জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক কাঞ্চন কাজি গলসির বিধায়ক অলক মাঝি গলসি এক নম্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি জাকির হোসেন প্রমুখ রাঙ্গলপুর অঞ্চলের লোয়ার দিবাকর বিদ্যা মন্দিরের যে মাধ্যমিক পর্যন্ত স্কুল ছিল সেটা উচ্চ মাধ্যমিককে উত্তীর্ণ হয়েছে সেই উপলক্ষে এবং বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী স্কুলের যে ছাত্রছাত্রীদের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী সে উদ্দেশ্যে আজকে একটা অনুষ্ঠান ছিল যে অনুষ্ঠানের মধ্যে হাজির ছিলেন আমাদের বর্ধমান ডেভেলপমেন্ট অথরিটির চেয়ারম্যান রবিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় বর্ধমান পূর্ব বর্ধমান জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক কাঞ্চন কাজী আমাদের বিধায়ক অলক কুমার মাঝি সবাই মিলে উপস্থিত থেকে এই উচ্চ বিদ্যালয়ের উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে উন্নতির কারণ যেটা হয়েছে তার উদ্বোধন করলে এতে তাদের বক্তব্যের মধ্যে এসে গেল এবং এই এলাকার যে মাধ্যমিকের পরে যে ছাত্র মেয়েরা বিশেষ করে মহি মেয়েরা যে মাধ্যমিকের পরে পড়া স্কুল ছুট হয়ে যেত সেটাই উচ্চ মাধ্যমিক স্কুল হওয়ার ফলে এই এলাকার যে মেয়েরা যেটা বাইরে পড়তে যেতে পারে না সেটা এই এলাকায় পড়াশোনাটা আরও ভালো হবে আর সেই পর্যন্ত তারা যেতে পারবে সেসব আশা করলে এবং সবাই খুব খুশি এলাকার মানুষ খুশি দশ বারোটা গ্রামের মানুষ খুবই খুশি যে এই উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে এদিন বিভিন্ন দাবি জানানো হয় আমন্ত্রিত অতিথিদের কাছে আজকে এই আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের মাধ্যমে থেকে উচ্চ মাধ্যমিক খাওয়ার জন্য আজকে আমাদের কিছু দাবি আমরা রেখেছি এক নম্বর দাবি হচ্ছে ভগ্নপ্রায় বিল্ডিং পুনর্নির্মাণ ল্যাবরেটরি সায়েন্স এবং কমার্সের চালু মহিলাদের টয়লেটের প্রয়োজন একটা অডিটোরিয়াম ঘরের দরকার এবং উচ্চ মাধ্যমিক চালানোর জন্য আমাদের যথেষ্ট শিক্ষক দরকার मुख्यमंत्री অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এবং আমরা সংশোধনা করলেন ডক্টর রবিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় বিধায়ক তথা বিডিআর চেয়ারম্যান উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক অলক কুমার মাঝি উপস্থিত ছিলেন বলছি এক নম্বর তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি মোহাম্মদ জাকির হোসেন উপস্থিত ছিলেন আরও অন্যান্য নেতৃত্ববর্গ এবং সম্মানীয় অতিথিবর্গ সমস্ত দাবি ন্যায্য আমাদের মামাকি মানুষ সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরে আজকে যে উচ্চমাধিক উত্তীর্ণ হলো উত্তীর্ণ হওয়ার ফলে এই এলাকায় প্রায় এই অঞ্চলে প্রায় ষোলোটি 
গ্রামে স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের মাধ্যমে পর অনেক দূরে যেতে হতো তাদের আর দূরে যেতে হবে না শনিবার স্কুলে উচ্চ বিপাওয়ার সুযোগ পাবেন সেই জন্য এলাকার মানুষ প্রচণ্ড খুশি এবং সম্মানীয় মুখ্যমন্ত্রী তা ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছেন এবং আপনাদের যে দাবি দেওয়া সেগুলো আমরা বিধায়ক অলক কুমার মাঝি তথা বিডিও চেয়ারম্যান দৈবন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের কাছে আমরা পেশ করেছি আশা করি এই আদাবি পূরণ হয়ে যাবে আপনার পরিচয় বলবেন আমি সাধারণ সম্পাদক পূর্ব বর্ধমান জেলা তৃণমূল কংগ্রেস পার্টি ও গলসির বিধায়ক অলক মাঝি তো নতুন করে আর কিছু বলার অপেক্ষা রাখে না মানুষের চাহিদার আগে কিন্তু মানুষের বলার আগে কিন্তু আমাদের মুখ্যমন্ত্রী চাহিদা পূরণ করছেন প্রত্যেকটা বিল্ডিং আমরা এশিয়ার দিচ্ছি নতুন করে বিল্ডিং তৈরি করার জন্য আবার আবার বিল্ডিং রং করার জন্য ব্যবস্থা কখনো বেঞ্চ বা চেয়ার দেওয়া হচ্ছে এবং কোনো স্কুলে ওপেন স্টেজ বা দেখা যাচ্ছে জিম সেন্টার এগুলো সর্বোচ্চভাবে স্কুলে দেওয়া হচ্ছে ওনারা যে দাবি করেছেন যেহেতু এবছর এই স্কুলটা এবছর মাধ্যমিকে উচ্চ মাধ্যমিক হয়েছে পরিকাঠামো কিছু উন্নতি করা দরকার সেগুলো আমরা বিবেচনা করে দেখব ইতিমধ্যেই আমি আমার তহবিল থেকে একটা জিম সেন্টার এবং একটা ওপেন স্টেজ এখানে করব তার প্রস্তাব আমাদের আজকে দিয়ে গলসি থেকে কৃষ্ণ সাহার রিপোর্ট আনন্দ বার্তা আসছি পরের খবরে শাসক দলের পক্ষ থেকে একটি মিছিল অনুষ্ঠিত হল বরশুলে বরশুল দু নম্বর অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে অনুষ্ঠিত হয় মিছিলটি সম্প্রীতির বার্তা দিতে এই রূপ উদ্যোগ গৃহীত হয় শাসক দলের পক্ষ থেকে একটি মিছিল অনুষ্ঠিত হল শনিবার এদিনের এই মিছিলটি বরশুল অঞ্চলে অনুষ্ঠিত হয় বরশুল দু নম্বর অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে অনুষ্ঠিত হয় মিছিলটি দলীয় নেতৃত্বের পাশাপাশি বহু কর্মী সমর্থক এদিনের মিছিলে পা মেলান এদিন দলীয় জনহিতকারী পরিকল্পনাগুলি জনসমক্ষে তুলে ধরার পাশাপাশি কেন্দ্রীয় সরকারের সমালোচনায় মুখরিত হয়ে ওঠেন দলীয় নেতৃত্ব দলের কার্যকরী সভাপতি অম্বিকা দাস রমেশ চন্দ্র সরকার গৌর হরি দত্ত গৌরাঙ্গ লাল বসু প্রমুখ মিছিলে পা মেলান মানুষজনের কাছে সম্প্রীতির বার্তা দিতে এই রূপ উদ্যোগ নেন আয়োজকরা এদিনের মিছিলে মহিলাদের উপস্থিতি ছিল নজরকারা কর্মসূচিকে যথাযথ রূপ দেওয়ার লক্ষ্যে আয়োজকদের মধ্যে তৎপরতা ফুটে ওঠে আজকে আমরা বরশুল অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের নির্দেশে পশ্চিমবাংলার যে সাম্প্রদায়িক শক্তি মাথা ছাড়া দিচ্ছে তার বিরুদ্ধে মানুষের মধ্যে সম্প্রীতি রক্ষা করার জন্য আজকে আমরা মানুষকে সঙ্গে নিয়ে আজকে বিজেপির অস্ত্র মিছিলের প্রতিবাদে আমরা রামনবমীর মিছিল মানুষকে সঙ্গে নিয়ে সম্প্রীতির বার্তা দেওয়ার জন্য আজকে আমরা মিছিল করছি আচ্ছা এই মিছিলে কি আপনারা যে এই রাজ্যে উন্নয়ন হচ্ছে সেটাও কি সেই বার্তাটা দিচ্ছে অবশ্যই আমরা আমাদের সরকারের লক্ষ্য হচ্ছে মানুষের কাছে উন্নয়ন পৌঁছে দেওয়া সর্বস্তরের মানুষের কাছে উন্নয়নের বার্তা পৌঁছে দেওয়া মমতা ব্যানার্জির সরকার যে উন্নয়ন করছে সেই উন্নয়নেকে আগামী দিনে ত্বরান্বিত করার জন্য মানুষকে সংগঠিত করার জন্য সামনে পঞ্চায়েত নির্বাচন তাই উন্নয়নের বার্তাটাকে আমরা দিচ্ছি এবং তাদের কাছে অনুরোধ করছি যে আগামী দিনে আপনারা আমাদের পাশে থাকুন তাহলে আমরা আগামী দিনে মমতা ব্যানার্জি যে সোনার বাংলার স্বপ্ন দেখেছে সেই সোনার বাংলার স্বপ্ন রামনবমী যে অস্ত্র নিয়ে মিছিল কিন্তু আপনাদের মিছিলে কোনো কোনো জায়গায় অস্ত্র না আমরা বিশ্বাস করি মানুষই আমাদের সবচেয়ে বড় অস্ত্র আমাদের কোনো পার্থিব অস্ত্রের প্রয়োজন নেই মানুষ আমাদের সঙ্গে আছে মানুষকে সঙ্গে নিয়ে আমরা যে কোনো সাম্প্রদায়িক শক্তির মোকাবিলা করতে সক্ষম তাই মানুষই আমাদের অস্ত্র আমাদের আলাদা করে কোনো অস্ত্রের প্রয়োজন নেই বর্ষুল থেকে কৃষ্ণ সাহার রিপোর্ট আনন্দ বার্তা আসগ্রামের করঞ্জি মোড়ে মাল বোঝাই কন্টেইনার উল্টে আহত হলেন চালক ঘটনাটি ঘটেছে শনিবার দুপুরে এলাকাবাসীরা দুর্ঘটনার জন্য প্রায় আধ ঘন্টা রাস্তা অবরোধ করে শনিবার দুপুরে টুবি জাতীয় সড়কে আউসগ্রামের করঞ্জির মোড়ে মাল বোঝাই কন্টেইনার উল্টে আহত হলেন চালক স্থানীয় সূত্রে জানা যায় এদিন তারাপীঠ থেকে কলকাতার দিকে যাচ্ছিল কন্টেইনারটি করঞ্জির একটি বাঁকের কাছে গাড়িটি ঘুরতে গিয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে যায় গাড়ির চালক অমিত কুমার গুরুতর আহত হন তাকে স্থানীয় বাসিন্দারা উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য বর্তমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠায় উল্লেখ্য এই একই জায়গায় গত দু সপ্তাহে চারবার দুর্ঘটনা ঘটল দুজনের প্রাণহানি হয়েছে এদিন গ্রামবাসীরা করুণ জিমোর অবরোধ করে পরে গুসকরা ফানির পুলিশ উপস্থিত হয়ে গ্রামবাসীদের সঙ্গে আলোচনা করে অবরোধ তুলে দেয়
অবরোধের ফলে টুবি জাতীয় সড়কে যানজটে সৃষ্টি হয় তালিক আছে হ্যাঁ এই তালিকটা এর উচিত যে এটা ছোট করে ঘোরানো দরকার সে আমন অবস্থায় ঘুরলো গাড়িটা পুরো ভেসে যাওয়ার পর বাবার মাঝারে ঢোকার কথা তা ছিল তিনজন দুজন ড্রাইভার খালাসি একজন পাবলিক যাক আমরা অতিষ্ঠিত ভাবে থেকে তাকে সুস্থভাবে বার করেছি এই পর্যন্ত অবস্থা কিন্তু আমরা বলতে চাই কজন ইনজুর হয়েছে ইনজুর তিনজনই আঘাত হয়েছে গুরুতর না অল্প না মোটামুটি খুব একটা বাহাবা হয় নাই এবং খুব একটা ক্ষতি হয় নাই যা হয়েছে সুস্থ আছে এখানেই আছে ওরা হ্যাঁ আপনার নাম আমার নাম শেখ আবু ফকির কোন জায়গায় হয়েছে এটা এটা এই সত্যপীর তলা বাবা এটা প্রিয় স্থান আছে প্রিয় স্থান এই জায়গাটা প্রায় দুর্ঘটনা ঘটছে ঠিকানাটা বলে দাও এখন আপনারা কি চাইছেন এই দুর্ঘটনা আমরা চাইছি যে এই জায়গায় আমরা আট থেকে দশ বছর পুরো রুপি পুরো দেওয়া অনেক রিপোর্ট দিয়েছি অনেক অফিস এসছে অনেক পথ অবরোধ হয়েছে আমরা চাই খালি শুধু এখানে হাম করলে আমাদের বিপদ জমটা কম হতে চাই আমরা এটা আমরা পাবলিক এবং গ্রাম সাধারণ সমস্ত আমরা এটা একান্তভাবে আমরা পথ অবরোধ আমরা করতে চাইছি এবং আমরা ঘুষকরা থেকে প্রতিক্রিয়ত দাস বৈরাগে রিপোর্ট আনন্দ বার্তা ফিরে এলাম বিরতির পর বাঁকুড়া জেলার ইন্দাসে শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে বার্ষিক উৎসব ও বাসন্তী পুজো অনুষ্ঠিত হল এই উপলক্ষে প্রতিদিন সন্ধ্যায় নানারূপ ধর্মীয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় বিভিন্ন দিনে বিভিন্ন রামকৃষ্ণ আশ্রমে স্বামীজিরা মূল্যবান বক্তব্য পেশ করেন মহাসমারোহে বাঁকুড়া জেলায় ইন্দাসে ইন্দাস শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে বার্ষিক উৎসব ও বাসন্তী পুজো অনুষ্ঠিত হচ্ছে গত বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন বিধায়ক গুরুপদ মেটে আগামী সোমবার পর্যন্ত পুজো পাঁচের পর প্রতিমা নিরঞ্জন অনুষ্ঠিত হবে প্রতিদিন পুজো পাঁচের পাশাপাশি সন্ধ্যায় নানারূপ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হচ্ছে বিভিন্ন রামকৃষ্ণ মঠের স্বামীজিরা তাদের মূল্যবান বক্তব্য পেশ করছেন পুজো উপলক্ষে ভক্তদের পাশাপাশি সাধারণ মানুষের ভিড় উপচে পড়েছে চতুর্থ বর্ষ ব্যাপী এই বাসন্তী পুজো আমাদের আশ্রমে অনুষ্ঠিত হচ্ছে আমাদের রামকৃষ্ণ সভার সময় সেবামূলক কাজ অনেক কিছু হয় যেমন অনাথ শিশুদের শিক্ষাদান তারপর আপনার বস্ত্র বিতরণ কম্বল বিতরণ ঘনীপতি ডিসপেন্সারি এসব অনুষ্ঠিত হয় এই বাসন্তী পূজা উপলক্ষে সভা গত বাইশে মার্চ বাইশে মার্চ তারিখে আমাদের এই বাসন্তী পুজো উদ্বোধন হয়েছে উদ্বোধন করেছেন এই আশ্রমী শিক্ষক দুর্গা দাস ঘোষ মহাশয় কাল ধর্মসভা এবং নরনারায়ণ সেবা নরনারায়ণ সেবা এবং আগামীকাল বক্তব্য রাখবে ধর্মসভায় শ্রীমদ স্বামী অমলাত্মানন্দী মহারাজ ভবানীপুর গদা ধর্মঠ আর বক্তব্য রাখবেন রামহরিপুরের মহারাজ শ্রীমদ স্বামী মুক্তিপ্রদানন্দী মহারাজ আমাদের সেবাশ্রমের আমাদের গুরুদেবের উদ্দেশ্যই হচ্ছে মানে কোনো এখানে কোনো সাম্প্রদায়িকতার স্থান নাই সাম্প্রদায়িকতার কোনো এখানে ইয়ে নেই আমরা সকল ধর্ম সমন্বয়ে এটা চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছি বা গুরুদেবের আমাদের সেটাই আদেশ যে এখানে কোনো সাম্প্রদায়িকতা আমাদের ধর্মে নাই সর্বধর্ম সমন্বয় যেমন উনি করেছেন আমরাও সেইভাবেই এগিয়ে চলেছি আমাদের মিশনের একটা লক্ষ্য আমরা সবাইকে নিয়ে চলতে চাই এবং সেবামূলক কাজই আমাদের আদর্শ সকল সম্প্রদায়ের মানুষ বাঁকুড়া থেকে ইন্দ্রাণী সেনের রিপোর্ট আনন্দ বার্তা চলে যাব পরের খবরে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে মৃত্যু হল দুজনের ঘটনাটি ঘটেছে মুরাতিপুর ও এরুয়ার মধ্যবর্তী কদমতলা এলাকায় পরে স্থানীয়দের সহযোগিতায় পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য পাঠায় বর্তমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে মৃত্যু হল দুজনের ঘটনাটি ঘটেছে মুরাতিপুর ও এরুয়ারের মধ্যবর্তী কদমতলা এলাকায় মৃত দুই ব্যক্তি হল নিমাই রায় ও রাকেশ রায় এদিন তারা পঞ্চায়েতের গাছগুলি পরিচর্যা করছিল সেই সময় একটি দ্রুত গতিতে আসা বালির গাড়ির নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে যায় ঘটনাস্থলে মৃত্যু হয় তাদের খবর জানাজানি হতেই ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন ভাতার থানার পুলিশ স্থানীয় মানুষজনদের সহযোগিতায় পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য বর্তমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠায় দুর্ঘটনা ঘটেছে যে এরুয়ারে ঘটেছে মাতপুরার এরুয়ারের মাঝখানে কদমতলার সামনে যে ছোট ক্যানেল আছে ক্যানেল ওই ঘটনায় কী হয়েছিল ঘটনা গাড়ি ছিল একটা বাড়ি গাড়িটা এত জোরে গাড়ি যায় যে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে আমাদের ওখানে পাশে কাজ করছিল যে গাছ লাগিয়েছিল পঞ্চায়েত থেকে ওখানে নিমাই রায় ও রাকেশ যায় ওটা সব কাজ করছিল ওর নিমাই রায়ের স্ত্রীও ছিল বাইরের কাছে ওদের সাইকেলগুলোও রাখা ছিল তারপর ওদের ওপর দিয়ে লরিটা গিয়ে উল্টে যায় এবং স্পটে দুজন মারা এবং আমাদের ওখানে 
লিডার আছেন মানগোবিন্দ অধিকারী এবং ওর যে ছেলেরা সব আছেন তারা প্রচুর শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রেখে এবং ভাতা থানা পুলিশকে ফোন করা হয়েছিল সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ পৌঁছে যায় ওখানে এবং উত্তেজনা এলাকা হয়ে গিয়েছিল কিন্তু আমাদের লিডারের হস্তক্ষেপে সব কিছু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন আছে এখন শান্তিশৃঙ্খলা আছে এবং উদ্ধত গাড়ি চালানোর জন্য দুজন আজকে মারা যায় এবং তাদের বডি এসছে ভাতা থানাতে এখন পোস্টমর্টমের জন্য ময়না তদন্তের জন্য যাবে বর্তমান ঘটনা ঘিরে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে যদিও গাড়ির চালক ও খালাসি পলাতক স্থানীয় নেতৃত্বের সহযোগিতায় পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয় এরুয়ার থেকে মনোজ কুমার মালিকের রিপোর্ট আনন্দ বার্তা এই মুহূর্তে চোখ রাখবো আজকের অন্যান্য খবরে শনিবার ভোরে দু নম্বর জাতীয় সড়কে একটি দ্রুতগামী কন্টেনার উল্টে আহত হলেন চালক স্থানীয় সূত্রে জানা যায় এদিন কলকাতা থেকে দুর্গাপুরগামী কন্টেনার দু নম্বর জাতীয় সড়কের পাল সিটির কাছে একটি কার্ল ভাটে ধাক্কা মেরে উল্টে যায় এলাকাবাসীদের অনুমান চালক ঘুমিয়ে পড়া এই রূপ দুর্ঘটনা ঘটতে পারে স্থানীয় বাসিন্দা ও প্রশাসনের সহযোগিতায় চালককে উদ্ধার করে বর্তমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে আসা হয় পালসের থেকে মোহাম্মদ খানের রিপোর্ট আনন্দ বার্তা খবর শেষ করার আগে দেখে নেব আরও এক ব্যাচকে নিউজ হেডলাইন্স হেডলাইন্স আউসগ্রাম দু নম্বর ব্লকের অভিরামপুরে তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে একটি রাজনৈতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল শাসক দলের পক্ষ থেকে একটি কর্মী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল শনিবার পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির তৃতীয় বার্ষিকী সম্মেলন ও নবীনবরণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হল লোয়া দিবাকর বিদ্যা মন্দির হাইস্কুলের বাৎসরিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হল শাসক দলের পক্ষ থেকে একটি মিছিল অনুষ্ঠিত হল বসুলে আউসগ্রামের করুণজি মোড়ে মাল বোঝাই কন্টেনার উল্টে আহত হলেন চালক বাঁকুড়া জেলার ইন্ডাসে শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে বার্ষিক উৎসব ও বাসন্তী পুজো অনুষ্ঠিত হল দুর্ঘটনার কবলে পড়ে মৃত্যু হল দুজনে এখনকার মতো খবরে পর্যন্ত পরবর্তী খবরের জন্য চোখ রাখুন শুধুমাত্র আনন্দ বার্তায় আপনারা দেখছেন আনন্দ বার্তা আমরা নিরপেক্ষ নেই মানুষের সাথে সমাজের পক্ষে নমস্কার